సన్మానాన్ని ఏర్పాటు చేసిన విశ్వవిద్యాలయ పాలక వర్గానికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు నేను ప్రొఫెసర్ రాజనే కానీ మిత్రులు అభిమానులు శిష్యులు అందరూ నన్ను ప్రేమతో అభిమానంతో గౌరవంతో అగ్గిరాజు అగ్గిరాజు అని పిలుస్తూ ఉంటారు నేను చిన్నప్పటి నుంచి క్రమశిక్షణతోనే ఈ స్థితికి రాగలిగాను క్రమశిక్షణే నా ఊపిరి నా ప్రాణం ఏ దేశంలో ప్రజలు క్రమశిక్షణతో మెరుగుతారు ఆ దేశం ఎంతో పురోభివృద్ధిని సాధిస్తుందని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం నేను చదువుకున్నాను డాక్టరేట్ తీసుకున్నాను కొంతకాలం నిరుద్యోగిగా గడిపాను ఆ తర్వాత యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా చేరాను అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడైనా క్రమశిక్షణ పాటించాను అండ్ ఐ డిమాండ్ ది సేమ్ డిసిప్లిన్ ఫ్రమ్ మై స్టూడెంట్స్ కొలీగ్స్ ఐ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఐ వాజ్ ఎమోషనల్ ఆవేశంతో నా లక్ష్యాన్ని సాధించాను అందులో అనేక సార్లు నచ్చిపోయాను నా జీవితం ఎన్నో మలుపులు తిరిగింది ఎన్నో చేదు నిజాల అనుభవంలోకి వచ్చాయి ఎన్నో తుఫానులు నన్ను కదిలించి వేశాయి అయినా అడుగడుగున జీవితంలో క్రమశిక్షణే పాటించాను ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా వాటిని ఎదుర్కొనటంలో నా భార్య లక్ష్మి సాహచర్యంతో నూతనోత్తేజాన్ని పొందగలిగాను ఆమె ఒడిలో సేద తీర్చుకున్నాను నేను జీవితంలో ఎంతో చూశాను నేనెవరిను ఎంత పేదరికంలో పుట్టి ఎన్ని సుడుగుండాలు తప్పించుకుంటూ చదువుతో పాటు జీవిత పాఠాలు నేర్చుకున్నాను ఇప్పటికీ నాకు కళ్ళకు కట్టినట్టు కనిపిస్తుంది చిన్నప్పుడు ఏరా 
నీ అబ్బకి నీ తాతకి నీ ముత్తాతకి లేని చదువు నీకు కావాల్సి వచ్చిందిరా తప్పైపోయింది ఇంకెప్పుడు చదువుకోనని కాళ్ళు పట్టుకో పాలేరు వేస్తావా వాణ్ణి చదువుకోమని నువ్వే చెప్పావు అన్నమాట ఒరే పూషయ్య మీ తాత మా తాతగారి దగ్గర మీ నాన్న మా నాన్నగారి దగ్గర నువ్వు నా దగ్గర నీ పిల్లలు నా పిల్లల దగ్గర ఊడిగలు చెయ్యాలా లేదా నిజమే బాబు నేను నా పెళ్ళ నా పెద్ద కొడుకు నీ దగ్గర చాకిరీ చేస్తూనే ఉన్నాం వీడేదో సరదా పడి చదువుకుంటానంటే మీకేంటి బాబు నష్టం నష్టం కాదురా సర్వనాశనం అయిపోతుంది మీరు పుట్టింది చదువుకోవటానికి కాదురా మా దగ్గర ఊడిగం చేయటానికి అంటే బానిసత్వం కూడా వారసత్వమే అంటారా బాబు ఓహో చాలా దూరం వచ్చిందే అయితే నాకు ఇవ్వాల్సిన బాకీ వెంటనే ఇచ్చాయి ఇంకా ఏం బాకి బాబు మీ తాతగారు ఎప్పుడో మా తాత శాత ఏలు ముద్దట్లు ఎంచుకుని ఇచ్చిన మూడు వందల రూపాయల అప్పు కింద మూడు తరాల నుంచి రెక్కల ముక్కలేటట్టు చాకిరి చేస్తూనే ఉండాం కదా బాబు మా కష్టానికి లెక్క గడితే మీకు ఇయ్యాల్సిన డబ్బు వడ్డీతో సహా ఎప్పుడో తీరిపోవటమే కాదు మీరే మాకు బాకీ తేల్తారు బాబు ఏమిటి మేము మీకు బాకీ తేల్తామా ఆహా మా అప్పు ఎగ్గొడదామని మంచి ప్లాన్ వేసాం ఏయ్ వీడిని కట్టిపడే చచ్చిపోలేదే నాలాగా ఇట్టాంటి రాక్షసుడి దగ్గర పాలిసాడుగా పతకూడదని ఆ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాలి బాబు ఇన్నాళ్ళు మీకు సేవ చేసినందుకు నా బిడ్డని పొట్టలు పెట్టుకున్నారా ఏం బాబు మీ పిల్లలాగా మా పిల్లలు చదువుకోకూడదా మీలాగా మా పిల్లలు పొట్టకూడదా చెప్పు బాబు ఏం కూశావరా నీ పిల్లల్ని మా పిల్లలతో కలిపి మాట్లాడతావా చిన్న నోట అంత పెద్ద మాట నిన్ను వదిలేస్తే ఈ గూడపాళ్లతో కలిసి మాకే ఎదురు తిరుగుతావురా ఒరే
గుర్తొచ్చిందా మనసే బాగేస్తావా ఇస్తాను ఇది కూడా డబ్బు నర్సయ్య బాబు తీసుకో మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఏదైనా తప్పులు పనిచేసావో ప్రాణం తీస్తాను జాగ్రత్త జాన్ హుసేన్ నల్లయ్య ఈ రోజు జరిగినట్టు ఇంకెప్పుడూ జరగడానికి వీల్లేదు ఇంత కట్టుబాటుగా ఉన్న మనకే అన్యాయం చేస్తున్నారంటే అవినీతి ఎంత పిచ్చు పెరిగిపోయిందో ఆలోచించండి ప్రతిదానికి ప్రభుత్వం ఏదో చేస్తుందని మనం దాని మీద ఆధారపడకూడదు ఈ అన్యాయాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మనలో ప్రతి ఒక్కరూ గుండె బలాన్ని కండ బలాన్ని పెంచుకోవాలి మనల్ని మనమే కాపాడుకోవాలి ఎవరికి ఆపద వచ్చినా మనం రక్షణ కల్పించాలి ఇంటికొకరు చొప్పున ప్రతిరోజు మన పేటను మనమే కాపలా కాచుకోవాలి కానివ్వండి లక్ష్మి లక్ష్మి ఇంకో నాలుగు బిందెలు నీళ్ళు తోడిపెట్టమ్మా ఇంకో నాలుగు బిందెలా ఈ మాత్రం వరకు నీ చేతులు అరిగిపోవాలే నీ చేతులు అరిగిపోతే ఏ నూతులో నీళ్ళు అయిపోతే వాళ్ళకి వాళ్ళ బిందెలు నిడితే అంతే చాలు చెప్పే వాడికి చేసే వాడు లోకు అని మేము ఇట్లా చేస్తానే ఉంటే వాళ్ళు పనులు చెప్పి చేయించుకుంటానే ఉంటారు లక్ష్మి ముందు ఈ నాలుగు గుడ్లు ఉతికిపెట్టమ్మా పనులు చెప్పే వాళ్ళే గాని బత్తి విచ్చే వాళ్ళు లేరని జీత పడితే రేపు రేపు అంటారు గడి గడికి పనులు చెప్తానే ఉంటారు లక్ష్మి వారు స్నానానికే గాని మా వారు వంట కాలేదని కారాలు మిరియాలు మూరుతున్నారు ఈ రెండు గిన్నె తోమ పెట్టమ్మా ఇక్కడ పెట్టేసేయండి కూర్చో ఇదిగో నువ్వెట్ట చేస్తానే ఉంటే వాళ్ళు చెప్పే పనులకు ఈ చేతులు ఉన్నా చాలా పర్వాలేదులేవా అందరు పని చేసి పెట్టాల్సిందేగా నా తల్లి నా తల్లి నిన్ను ఏ సల్లం తల్లి కందో గాని భూదేవికి ఉన్నంత ఓర్పు ఉంది నీకు ఇదిగో నా సల్లం నోడుతో చెప్తున్నా నీకు మంచి మొగుడు అత్తాడు చూస్తా ఉండు ఆహా నువ్వెప్పుడు వచ్చావు ఈ పనులు నీ ఎప్పుడు చేసావు అని చెప్పేటప్పుడు ఏమో విసుక్కుంటావు చేసేటప్పుడు మాత్రం పెద్ద ఆనందాలా చిటికలో చేసేస్తావు ఈ విద్య మీ ఆడవాళ్ళకే తెలియదు పోనిలే ఇప్పటికైనా నన్ను ఆడదాను అని ఒప్పుకున్నావు టీ తగు చెప్తే బాగుండదు కానీ ఇవాళ టీ రుచి కొత్తగా ఉంది ఇంకా అన్నాయో నేను కొత్తగా కనిపిస్తున్నాను అనలేదు తొందరగా టీ తాగు చల్లేకపోతే విసిరి నా మోహన్ కొడతావు నేనా నీ ముందు గట్టిగా మాట్లాడలేను టీ విసిరి కొడతానా అవును పాప నేనంటే ఎంత భయమో సరే సరే నాలాంకి వేడి నీళ్ళు పెట్టాను నువ్వు తొందరగా తేములు నా కావతలు ఇంకా రెండేళ్ల పని ఉంది మళ్ళీ వచ్చి నీకు వంట చేయాలి లక్ష్మి అక్కడ ఇక్కడ పనిచేస్తూ బతకాల్సిన కరం నీకేమిటి ఇక్కడే నాతో పాటు రెండు మెతుకులు తింటే జరగపోతుందా జరుగుతుంది జరుగుతుంది దానివల్ల కథ చాలా దూరం వెళ్తుంది అప్పుడు లోకనోరు పోయిన మనం తలెత్తుకుని తిరగలేం నేను మనుషులకు భయపడను మనస్సాక్షికి భయపడతాను
కమిషనర్ గారు ఎందుకు మీరంతా ఇలా నిలబడ్డారు ఎవడా రాజు మీ డ్యూటీని చేయకుండా అడ్డుపడుతున్నది ఎవరు నేనే కానీ ఆయన్ని డ్యూటీ చేయనీకుండా కాదు ఒక అమాయకురాలికి అన్యాయం జరగని మీరు అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళడానికి వీల్లేదు మిస్టర్ రాజు అధికారుల ధర్మాన్ని అధికారుల్ని చేయని శాంతి భద్రతల రక్షణ విషయంలో చేతనైతే బాధ్యత గల ప్రతి పౌరుడు చేయూతని ఇవ్వాలి తప్ప చట్టాన్ని వీధుల్లోకి లాక్కూడదు అంత మాత్రాన నిరుపేదల్ని నిస్సహాయాల్ని కటకడాల వరకు తోయమని ఏ చట్టం లేదు కలెక్టర్ గారు క్షమించండి మీరు ఇక్కడ జరుగుతున్న తతంగాన్ని చూడ్డానికి వస్తే చూస్తూ కూర్చోండి అంతేకాని మీరు న్యాయమూర్తులను నమ్మిన బడుగు వర్గాల్ని దగా చేయకండి నీ కూండాయుజం నేను సహించలేను ఐదు నిమిషాల్లో మీరు ఇక్కడి నుంచి తప్పుకోకపోతే ఫైరింగ్ గార్డర్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది జాగ్రత్త మీ రివాల్వర్ కూడా భయపడిన అపరాధిని పోలీసులకు అప్పగించేంత పిరికి వాళ్ళం కాదు మా లక్ష్మిని పోలీసు తిరుగుకు బలి కాకుండా కాపాడడానికి మేమందరం ప్రాణాలు పెంచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కాదండి మీకు చేతనైతే మా చవాల మీద నుంచి ఆమె తీసుకెళ్ళండి ఆమె దొంగతనం చేస్తుందని ఎవరైనా రిపోర్ట్ ఇచ్చారా సాక్ష్యాలు రికార్డ్ చేశారా ఎక్కడున్నాయి అడగండి కరెక్ట్ గారు ఇన్స్పెక్టర్ వేర్ ఇస్ ద కంప్లైంట్ నాట్ ఓన్లీ దట్ సింపుల్ బికాస్ ఇస్ రిచ్ మెన్ హెస్ గాట్ టెలిఫోన్ ఈ ర్యాంగ్ అప్ టు ద పోలీస్ పోలీసులతో అతను కూడా పరిచయాన్ని బట్టి ఆమె దొంగ అని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తున్నారు అవునా కదా చెప్పండి ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆన్సర్ టు ద పాయింట్ టెలిఫోన్ మాత్రమే వచ్చి అంతేకాదు అకార్డింగ్ టు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిఆర్పీసీ హ్యావ్ యూ టేక్ అన్ ఎనీ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ది అక్యూజ్ నో I I don't take. Didn't have anything, sir. I will prove it now. Lakshmi, you have to take care of the police. No. You are the director. You are the commissioner. You are the police department. 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 Now the time is 6 o'clock evening. You are the police department. 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 చట్టానికి విపరీతార్థాలు కల్పించి దుర్వినియోగం చేయకండి లా ప్రజలకు వెన్ను తట్టి ధైర్యం చెప్పాలి తప్ప పెనుభూతం లా మారి పీడించకూడదు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై ఫీలింగ్ సార్ అండ్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ మిస్టర్ కలెక్టర్ ఎస్ మిస్టర్ కమిషనర్ తక్షణం మీ బలగాన్ని ఉపసంహరించుకోండి వాట్ ఇస్ ఇట్ అగైన్ దిస్ ఇస్ మై ఆర్డర్ కంగ్రాచులేషన్స్ మిస్టర్ రాజు యు ఆర్ రైట్ సామాజిక చైతన్యం లేకుండా ఎవరి దారిని వారు బ్రతుకుతున్న ఈ రోజుల్లో పౌర ధర్మాన్ని అర్థం చేసుకుని న్యాయం కోసం పోరాడినందుకు నిన్ను అభినందిస్తున్నా లక్ష్మి లక్ష్మి ఈ గొలుసు గోసు మీద నిన్ను అందరూ దొంగ దొంగ అన్నారు నేను ఆ గదులు ఆడుకుంటుంటే నాకు ఈ గొలుసు దొరికింది నమస్కారం కలెక్టర్ గారు నమస్కారం మీ తొందరపాటు వల్ల ఎంత రాధాంతం జరిగిందో చూసారా రాజు లేకపోతే ఈ పాటికి అమ్మాయి పరిస్థితి ఏమయ్యేది ఐఎమ్ సారీ సార్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ వస్తా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాటి చెప్పు పని చేసుకుని పట్టుగడుపునే పేదవాళ్ళ మీద ఇలాంటి నిందలు వేయడం మామూలు లక్ష్మి కానీ నేల మీద రాసిన శ్రీకారాన్ని పొరపాటున తొక్కి కళ్ళ కద్దుకున్నట్లు ఈనాడు అందరూ నీ గుణానే చెప్పుకుంటారు
ఏడుగురు భార్యల్లో ఆరుగురు భార్యలు ఏడుస్తుంటే పెద్ద భార్యమైన నువ్వు నవ్వుతావంటే పతివ్రతలో వేర పత్నులు భర్త చచ్చినా బ్రతికినా కొట్టినా కొట్టించుకున్నా నవ్వుతూనే చస్తారు గాని చచ్చినా ఏడవరండి అవును రుక్కు భార్య అంటే నువ్వే నీ తులసి గొప్పది ఏ ఆరుగురు భార్య వాళ్ళు పెద్ద దాన్ని చూసి బుద్ధి తెచ్చుకోండి మీకేం కాదండి నా కాళ్ళు తక్కువ వెళ్ళారు కదా అందుకే మీరు బ్రతికొచ్చారు ఏదో నువ్వు పెద్ద నక్కు అయినట్టు నేను తొక్కడం వల్ల ఆయన బతికి వచ్చినట్టు చాలా ఊరుకో నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన పువ్వు ఇచ్చాను అమ్మా ఆయనకి ఏదన్నా అయ్యి ఉంటే నాకేమైనా అయ్యి ఉంటే నాకు చచ్చిపోయి ఉంటే వీలేదు అలా జరగడానికి వీలేదు నా ఒక్కరి కోసం ఏడుగురు పశువు కుంకాలు పోగొట్టుకోకూడదు కనీసం ఇళ్ళ స్థలాలైనా కేటాయిస్తాను ఏమండి సైజులు చూసి ఇళ్ళ స్థలాలు కేటాయించండి రుక్మిణి అందరికి నాలుగు సెంట్లు ఇస్తే నీకు ఎనిమిది సెంట్లు ఇస్తాను నాకు తాగటానికి ఏదైనా ఇవ్వండి గొంతు గండిపోతోంది మరి మా సంగతి ఏమిటి మీకే రా శిష్య నన్ను ఫాలో అవుతారు కదా ఇదిగో గురువా దింపేసి భోజనం పెట్టేటప్పుడు ప్రతి ఆడదానికి మగవాడు పసివాళ్లాగా కనిపిస్తాడేమో ఇలా ప్రతిరోజు నీ చేతి భోజనం తిని అదృష్టవంతులు అయితే అంత బాగుంది అది నేను కోరుకోవాల్సిన వరం పోల్చి అదేంటి చేయకడుగు వేసుకుంటాం అప్పుడే కడుపు నిండిపోయిందా ఆప్యాయతో నా కోసం ఎదురు చూస్తున్న నేను చూడగానే నా కడుపు నిండిపోయింది ఆకలి లేదంటే నువ్వు చిన్న పుచ్చుకుంటావని కంచం ముందు కూర్చున్నా చీ పని మనిషి బయట కొంగతో చేయి తుడుచుకోవడం అంత బుద్ధిమంతుల లక్షణం అనిపించుకోదు ఇప్పుడు వరకు నా బుద్ధి ఒకసారి ఎగిరిపోయినట్టుంటే నేను వెళ్తున్నా తలుపులు వేసుకో లక్ష్మి చిట్లు అంటే రక్తం వస్తుందండి గుద్దండి చిట్లు గుద్దుతాను రక్తం కాదు గుద్దుతాను గుద్దండి నన్ను కొట్టిన రాజు గుండెలు బద్దలు కొట్టి వాడి ఎంత చూసే వరకు ఈ మిరపకాయల కిష్టయ్య నిద్రపోడు ఏమండి ఆ రాజుతో పెట్టుకోకండి పెట్టుకుంటాను కొడతాను కొట్టించుకుంటాను అది నా ఇష్టం వీరిలా మాట్లాడారు నా తులసి దళం మీద ఒట్టు మీరే జయిస్తారు వెళ్ళరండి నువ్వు దళం మీద ఒట్టేస్తే నేను చెట్టు మీద ఒట్టేస్తాను మీరు వెళ్ళండి ఏ నేమటి తక్కువ ఈ పువ్వు మీద ఒట్టు వెళ్ళండి సరిగ్గా వాడు ఈ దారంటానే వస్తున్నాడా బాగా తెలుసుకున్నాను కరెక్ట్ గా ఈ దారినే వస్తున్నాడు అయితే చెప్పిందంత అర్థమైందా సరిగ్గా వినండి వాడు వచ్చే టైంకి 
నువ్వు లెఫ్ట్కి వెళ్ళు నువ్వు రైట్కి వెళ్ళు వాడు వస్తూ ఉంటాడు నేను ఎదురెళ్తూ ఉంటాను వాడు వస్తూ ఉంటాడు నేను ఎదురెళ్తూ ఉంటాను నువ్వు లెఫ్ట్ నుంచి వస్తుంటావు నువ్వు రైట్ నుంచి వస్తూ ఉంటావు వాడు వస్తూ ఉంటాడు నేను ఎదురెళ్తూ ఉంటాను వాడు వస్తూ ఉంటాడు పసిబిడ్డలాంటి మనస్తత్వం కలవాడి నువ్వు గోపాలకృష్ణుడు కాదు బాలకృష్ణుడు ఉత్తరం కాదు ఉద్యోగ వార్త లక్ష్మి నాకు ఇక్కడే కాలేజీలో లెక్చర్ ఉద్యోగం వచ్చింది చూసావా నేను అనుకున్నది నిజం ఇది నీకు మంచి రోజులు వస్తాయని ఎప్పుడో గొప్ప ఉద్యోగం వస్తుందని నేను అనుకుంటూనే ఉన్నాను రోజును సూటు పుట్ట వేసుకుని సైకిల్ మీద వెళ్తుంటే సైకిల్ మీద వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు లక్ష్మి నాకు అక్కడే కాలేజీ దగ్గర ఇల్లు ఇస్తారు అక్కడే ఉండాలి రేపు ఉద్యోగంలో చేరాలి మరి ఈ ఇల్లు ఈ ఇల్లు నాది కాదుగా అంటే ఇక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్లేది ఏది నీది కాదా నేను నీ గురించి అనలేదు లక్ష్మి క్రమశిక్షణ స్వయం కృషి ఈ రెంటిని మీ పాదాలుగా చేసుకుని ఎక్కలేని మెట్లు ఎన్నో ఎక్కి విజయాన్ని సాధించారు మీలాంటి వాళ్ళు మా కాలేజీకి రావడం నిజంగా మాకు చదివిన చదువు సార్థకం చేసుకోవడానికి ఈ కాలేజీ నాకు అవకాశం ఇచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను వెరీ గుడ్ మీరు ఇవాళ జాయిన్ అవుతున్నారా ఎస్ సార్ దిస్ ఈజ్ యువర్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఉద్యోగానికి కొత్తవారు కాబట్టి చెప్తున్నాను కాలేజీ విద్యార్థులను కంట్రోల్ చేయడం అంటే కత్తి మీద సాము లాంటిది వాళ్ళకి ఆలోచన కంటే ఆవేశం ఎక్కువ వివేకం కంటే విప్లవం ఎక్కువ ముళ్ళ తీగల లాంటి ఈ విద్యార్థుల మధ్యన ఐమ్ సారీ సార్ విద్యార్థులు ముళ్ళ తీగల కాదు ముద్ద బంగారం క్రమశిక్షణతో తీర్చిదిద్దితే భవిష్యత్తులో వారు భారత మాతకే కంఠాభరణం కావచ్చున్న నమ్మకం వెరీ గుడ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ థ్యాంక్ సార్ కాలేజీలో అడుగు పెట్టగానే అమ్మాయి చేయి పట్టుకునే గోల్డెన్ ఛాన్స్ కొట్టేశారు స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రొఫెసర్ విద్యార్థుల క్రమశిక్షణ గురించి తీసిస్ రాసి డాక్టరేట్ సంపాదించి గోల్డ్ మెడల్ కొట్టి యూనివర్సిటీ కాన్వకేషన్ లో గొప్పగా మాట్లాడారట మీరేనా రేపటి నుంచి చదువు చెప్తారా క్రమశిక్షణ నేర్పుతారా మీ కార్యక్రమం ఎప్పుడు మళ్ళీ నేడతారు క్రమశిక్షణ అంటే ఏమిటి క్లాస్ కి లేట్ వస్తే కొడతారా ఇతని వల్ల ఏమవుతుంది ఇలాంటి వాళ్ళను చాలా మందిని చూసాను 
Come on, speak. 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 When it's nonsense, I won't speak. Ray, for classroom matter, ta. తిన్నోట్లోకి కానీ మనం కుడి చేతిన తింటా మిస్టర్ ఇది అంతే నువ్వు మనిషి వై ఉండి మృగంలో అరవడం ఒంటికి మంచిది కాదు ప్రసన్న కుమారి ఎస్ రాధాకృష్ణ రామకృష్ణ Why? First you go out and ask permission. Permission is not the same as the people. I am not the same as the people. I am not the same as the people. I am not the same as the people. Come on, pick! Stop! Are you going to escape? I am not the same as the people. I am not the same as the people. Come on, ask me permission. Good morning, good morning. Good morning, good morning. పరిచయం చేయలేదు కదా హీఈస్ మిస్టర్ రాజు ఎంఏ ఎకనమిక్స్ మన కాలేజీలో కొత్తగా అపాయింట్ అయిన లెక్చరర్ మిస్టర్ రాజు వీరు మన కాలేజీ కమిటీ చైర్మన్ శ్రీపతి గారు మన రాష్ట్రంలో గొప్ప వాణిజ్యవేత్తల్లో ఒకరు చెయ్యి తాచిన వారందరికీ షేకాండ్ ఇచ్చేవాణి కాదు నేను మీరు నన్ను మర్చిపోయినట్టున్నారు మా నాన్న ఒకప్పుడు మీ దగ్గర పనిచేశాడు ఈజిట్ పేరు భూషయ్య ఫ్రాన్స్ 
ఐదు నిమిషాలు మీరంతా బయటికి వెళ్ళండి పాలేరు కొడుకు లెక్చరర్ అయ్యావంటే ఆశ్చర్యంగా ఉందా అసూయగా కూడా ఉంది కదూ నీ మనస్సు ఎంత విషమో నాకు తెలియదు అనుకోకు ఆనాడు నేను చదువుకుంటున్నానన్న ఈర్ష్యతో అడ్డొచ్చిన నా అన్నను కాళ్లతో గొంతు నొక్కి చంపేశావు ఇదేం అన్యాయమని అడగడానికి వచ్చిన నా తల్లిదండ్రుల ప్రాణాలను బలికున్నావు విషపు కోరల్లాంటి నీ చేతులకు చెక్కకుండా నేను నా చెల్లెల్ని తీసుకుని ఊరు విడిచి దూరంగా పారిపోయాను గతాన్ని తవ్వుకొని సాధించేది ఏమి లేదు రాజు చరిత్ర మరిచిపోయిన వాడికి ప్రపంచం అర్థం కాదు ప్రపంచం అర్థం కాని వాడు బ్రతకడం వృతా నా అన్నను తల్లిదండ్రులను చంపింది నువ్వే అని గుర్తుపట్టినప్పుడే నేను చంపాల్సింది కానీ నీ రక్తం కళ్ళ చూడటానికి నా సంస్కారం అటు వచ్చింది నిన్నొక్కనే చంపడం కాదు నీ జాతి నిరంకుశత్వాన్ని నామరూపాలు లేకుండా చేయడానికి పేదవాళ్ళందరినీ విద్యావంతుల్ని చేయాలని కంకణం కట్టుకున్నాను అదే సరైన ప్రతీకారం అండర్స్టాండ్ ఫ్రెండ్స్ అందరు లోపలికి రండి ఏమీ లేదు మేమిద్దరం పాత స్నేహితులం చాలా కాలం తర్వాత కలిసి ఏకాంతంగా మాట్లాడుకున్నాం నవ్ లెటర్స్ డిస్కస్ ఎజెండా ప్లీజ్ ఎవర్రాయి కొత్త పిట్ట పిట్ట కాదు నా ఫోన్ రాజహంస ఆ నడక చూస్తే తెలియటం లేదు ఈ అప్సరాస ఎవరినెత్తుకుంటూ వచ్చిందో నిన్ను మాత్రం కాదు ఆయన ఎక్కడున్నారు ఎందుకు విరగబడి నవ్వుతారు అదే మీకు పాఠాలు చెప్పడానికి వచ్చారే ఆ రాజు గారు ఓ ఆ డిసిప్లిన్ కేసా ఆ రాజు మాస్టర్ ఉండేది నా రూమ్ పక్కనే రా నేను తీసుకెళ్తాను ఇదే అబద్ధం నేను తీసుకెళ్తాను రా అమ్మాయి ఇక్కడ నుంచి కదలడానికి వీలు లేదు ఆవరణలో కొత్త అమ్మాయి వస్తే చుట్టుముట్టి అల్లరి చేస్తారా మేనేజ్ అది సరే అని మాస్టారు నిజానికి మీకు ఆవిడికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి సరే She is my wife. Even Abharya. Pralakshmi. Lakshmi. Why did you tell me that? I have a good chance. What do you think? I don't know. Chira. 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 దీంతో బుద్ధిగా అక్షరాలు తిట్టుకుంటావు పెద్ద చదువులు చదువుకుంటావు చదువా నాకు చదువుకి చుక్కేదురు నాకు చదువు రాదు అలా మారా చేస్తే కాదు నేను నేర్తానుగా వద్దండి నాకు రాదంటుంటే నేను చదువుకోను మిస్టర్ రాజు నేనెవరో నీకు తెలుసు నేనెంత బిజీగా ఉంటానో నీకు తెలుసు నా టైంకు వాల్యూ ఎంతో నీకు తెలుసు నిన్ను నా ఇంటికి పిలిపించుకోగలనని కూడా నీకు తెలుసు అయినా నేనే స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చానంటే ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు అవసరమైతే నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలవు ఎవరి కాళ్ళైనా పట్టుకోగలవు బాలాజీ నా స్టూడెంట్ నువ్వు అతని ఫాదర్ 
this is paper. Me kodiki pass mark lo veinchko ani kuchhu. Right? Correct. Nu chala strict and straight and not tells. Kani yavaru urke pani chhiye. Ala chhiye mani kuda nein balam tan chhiye. Chairman kudu ko tapparante kalle staff samarthatanu andaru sandeshitaru. Me ko chadna pere rautan action ledu. మా బాలాజీకి మార్కులు వేసి పాస్ చేయించండి సే ఏ సార్ నో కమనాన్ సార్ సమాధానం చెప్పు నువ్వు వింట్లో అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి నువ్వు అడిగే వాటికి ఏం సమాధానం చెప్పాలని ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను ఇదే సరైన సమాధానం అనిపించింది నేను ఎంతటి వాడినో తెలిసి కూడా నా మీద చేయి చేసుకుంటావా నువ్వు కొట్టింది నా చెంప మీద కాదు గుండెల మీద చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు మా కుటుంబానికి చేసిన ద్రోహానికి నీ గుండెలు చీల్చి రక్తం తాగాలి కాలేజీ కమిటీ చైర్మన్ అయి ఉండి నీ కొడుకు అసమర్థతను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మార్కులు వేసి పాస్ చేయమని అడిగినందుకు నీ నాలుక కూల్చేయాలి డబ్బుందని అహంకారంతో లంచం అయ్యబోయిన నిన్ను నీ డబ్బుతోనే నిలువున కాల్ చేయాలి చదువు విలువ పవిత్రత తెలియని నీలాంటి మూర్ఖుణ్ణి దుష్ట మృగాన్ని మెడ మెలిపెట్టి మెలిపెట్టి ముల్లిని విరిచేసి నీ శవాన్ని బయట పారేయాలి ఇంకా ఇక్కడ ఉంటే నేను ఏం చేస్తానో నాకు తెలియదు తలుపులు తీసి ఉన్నాయి అడుగో వస్తున్నాడు ప్రొఫెసర్ రాజు రారా నీకు సమాధి కర్తాం రే వీడే మనల్ని కావాలని ఫీల్ చేశాడు అవునరా మా డాడీ వెళ్లి మార్కులు ఏమని అడిగినా ఖాతరు చేయలేదు ట్విట్ ఫర్ డాడ్ దెబ్బకి దెబ్బ తీయాలి మన తడక ఏదో చూపించాలి కమాండ్ అది ఐడియా ఒక్క గుద్దుతో నిద్ర కక్కిస్తాను రా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ మీకు బాక్సింగ్ వచ్చా సార్ బాక్సింగ్ రెజిలింగ్ కరాటే ప్రొఫెసర్ గారు అన్నిట్లోనూ చాంపియన్ అయినా కదా మాస్టారు మీరు ఎలా ఆడుతున్నారో చూడడానికి వచ్చాను కానీ ఐ నాట్ ఎ చాంపియన్ అదే సార్ ఒక్కసారి రండి సార్ యూర్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ ది స్పోర్ట్స్ ఒక్కసారి సార్ రావాలి అవును సార్ ఒట్టినా సరదాగా తీసుకోండి సార్ తీసుకోండి సార్ అది నా ధర్మం బాబు నువ్వు నా స్టూడెంట్ నా బిడ్డలు అంటువాడివి ఆ ప్రొఫెసర్ గారు నిన్ను కొట్టాడా పొరపాటు దురుద్దేశంతో ఆయన నేను కొట్టినా నన్ను క్షమించి నా ప్రాణాలు కాపాడారు డాడీ నో మై బాయ్ వాడు నీ చేత అలా అనిపించుకోవాలని నేను ఆటకమాడాడు వాడిప్పుడు నిన్ను కొట్టిన దెబ్బ ఇరవై ఏళ్ల నుంచి పథకం వేసుకొని నన్ను కొట్టిన దెబ్బ అంటే నీకు అర్థం కానివి చాలా విషయాలున్నాయి కానీ ఇంతవరకు నా దారి కడ్డం వచ్చి బతికి బట్టగట్టిన వాడెవడు ఈ లోకంలో లేడు వీడు ఉండాలన్నా ఉండలేడు డాడీ నా యూ క్యాన్ గో ఒక్క నిమిషం ఉండండి 
చిన్నప్పుడే అందరినీ పోగొట్టుకున్నా ఉన్న ఒక్క చెల్లిని అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలని దాని చుట్టూ ఎన్నో ఆశీర్వించుకున్నాను కానీ నా దురదృష్టం వల్ల నాది మోగదయింది నాకు సాధ్యమైనంతలో ఎంతో మంది డాక్టర్లకు చూపించాను ఏ ఒక్కరూ దానికి మాట తప్పించలేకపోయారు అందుకే దాన్ని డెఫ్ అండ్ డమ్ స్కూల్లో చేర్పించాను అది విజ్ఞానవంతురాలే దాని కోర్సు పూర్తయ్యే వరకు మన మీద కానీ ఇంటి మీద కానీ మమకారం పెంచుకోకుండా ఉండాలని నిన్న అక్కడికి తీసుకెళ్ళలేదు ఆడపిల్లల ముందు టికెట్ అడుగుతాం విశ్వవిద్యాలయం నాకు ఇది పవిత్ర దేవాలయం క్రమశిక్షణే నా ఊపిరి దానికి భిన్నంగా ప్రవర్తించిన వారెవరైనా సరే నేను క్షమించను నేను మీరు తేల్చుకోవడమే ముఖ్యమైతే అది ఇక్కడ కాదు యూనివర్సిటీ గేట్ అవతలకు రండి
इतने बसों को कमाए तो अमानुष सिंह प्रवृत्ति चंदी। पहली मंदिर को कार्ड पे लोग आवमानित से आमे गुंडे अंतर दहिन चुपचाप लोग बेकार नहीं कितने सु। सही निकालो में चलो मार सांस्कारों सांप्रदायों। माना चले लेके इलान टावमान जरिए ते सही स्तामा छमी स्तामा। चेड़ा पट्टे ना करो मध्य त्रिंची वाली को पोते चिट्टी ने कुल्च वेस्ट सुन्दी। हालांकि यो तराने की चेड़ा पोई गयी तरकी। ये शिक्षा ये लो मेरे निर्णय से। You are right, Mr. Rajo. He must be punished. Mr. Rajesh, निन्ने कालेज निन्चे डिस्पेस चेसुना। Mr. Rajo, I congratulate you. माना कालेज ये गवर्नमेंट नल बिट्टे। क्रमशिक्षण पेर तो कालेज स्टूडेंट्स प्राणाल तो चलेगा टमार तो प्रोफेसर। असल स्टूडेंट्स में तो चेस चेस को आधिकार नहीं क्यों रिचर। आधिकार वो ग्रिस्टे होते रिकर। ताना पेट तब पुजे से आते ने दंडिंच हक्कु तंड्री कुंडी। ताने विज्ञात जावे नहीं का प्रवृत्ति से शिक्षिंच आधिकार हों टीचर कुंडी। आदि लेने आधिकार ने मेरे वेश कोटम प्रोफेसर। ने अहंकार वंतकंतकों प इक नी की कालेज प्रोफेसर का कोनसा के अर्थ तले तो ना अर्थ तो नाम चना के टे विज्ञानों निकले तो आइसर ये उन्हें क्या दानी कमिटी आदि पच्चा ने चेंज कुछ जगह तो मात्रा ना लेक्चरेस ने उच्च पिन नाने के लाल तलार इन्चे गंदर जन को कु ने अहम भावों ये लग कारों चल दन तेल्स को दिस इस टू ये नारु आतंकी वो का मनुष्य का तीर चित्त के लिए आनु। This is diplomatic interpretation, not only this। राजेश ने स्टूडेंट बसलो बिल्तु, सरदार का वो कमाए नहीं तो अन्ना माटे को यूनिवर्सिटी कैंपस में तक रुक चात्र का मार्चाओ। नी फलुक बिल्ने तक प्रिंसिपल में उपयोग इंची आतंकी दिवार चेंज चाओ। ये कॉलेज गवर्नमेंट तबादार पालच लेकिन प्रोफेसर ना ना इंगित जानन कोड़ा लाया कुंडा गोंडा ना तो वो ची दाढ़ी जेस्टे गुना पाठ होने रहता है ना यूनिवर्सिटी कैंपस साप्रवित्रण का कोड़ा नहीं वाले ना बड़ी टीचर्स के लिए दंडी चान मिस्टर नी तपुनु समर्थिन्स को वाला ना व्यंतर प्रयत्निंच रा ये कमेटी ने नू बाइसकर � तने किंदा व्यक्ति चाकर चेस्टो बांसिल का पढ़ूं डालनी, सदु कुंडन नानु चंपालन कुनाडू, अड्डू वेलर ना आनन्नो तली दंडुली चंपेडू, ये सदु उन्हें मामलों दोरम चेयालन कुनाडू, पट्टू दोलो तो निरन नेट्स कुना सदु वो सांस कारों में इतने चंपकुंडा आप गलगिंदी, but mind it, नुबु � चेस मेरे वेलकंड मास्टर मैं कमिटी वाले चेस नहीं आयेंगे मैं विदेश तमाम सर मैं कुछ न्यायन जरिये वर्क में परार तमाम सर मैं मले बैच के इंचे कॉलेज में मैं बैच के स्टाम सर मल्ली मैं कुछ जगह चेवर को मैं स्ट्राइक चेस्टाम मेरा हार दिखा चेस्टाम माँ वो पीर आगे वर्क को युद्धन चेस्टाम पटकी वेरे उच्चांग को संपादित करने शक्ति ना कूँगी, ये मात्रा निकाल आंदोलन चंदी, मैं कुमिर गांव चेस कोड़न का दाना कावल सिंह, ने निकड़न ना यकड़न ना, क्रमशिक्षण तो मैं जीविता निधित करना पड़ो, ना आशियों नरवेर चंदी, ना तो तुप्ति कर चंदी, it's very bad, कार्य साथ अगर कावल सिंधी कन्नी लगा � Setakat jadu pandi, ni nuvel tu nana. Ini anggar itu tu yang ni muka kita nuvel tu nana. Bye.
ఏమిటండి ఆలోచిస్తున్నారు ఎదురు దెబ్బలు తప్పటం లేదని ఎంఏ పాస్ అయ్యి నిరుద్యోగాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకున్నాను నా మూగచెల్లెలు భవిష్యత్తు ఎలాగైనా తీర్చిదిద్దాలని ఆత్మవిశ్వాసంతో పాలవాడిగా బతుకు సాగించాను నా చదువు క్రమశిక్షణతో ఎంతో మందిని తీర్చిదిద్దే అవకాశం కలిగిందని లెక్చరర్ గా జీవితం సాధించాను నా తల్లిదండ్రుల ఆశయం నెరవేరుస్తున్నానని సంతోషిస్తున్న సమయంలో మళ్లీ శత్రువుల చేతిలో తెప్పదిండం నన్ను అంగదిస్తోంది ఇలాంటి ఒడిదొడుకులు వచ్చినప్పుడు నిబ్రాని కోల్పోతే అడుగడుగు ఓటమే ఎదురవుతుంది బ్రతుకుని అర్థం చేసుకున్న వారు వయసుకు మించిన అనుభవాలు గడించిన మీరు ఇలా కృంగిపోవడం భావ్యం కాదు లక్ష్మి నువ్వు మానసికంగా ఎంతో ఎదిగిపోయావు నువ్వెప్పుడూ నీడలా నా వెంట ఉంటూ కర్తవ్యాన్ని గుర్తు చేస్తుంటే నేనేదైనా సాధించుకో ఈ చోటుకే బ్రహ్మాండం అటు స్టేషన్ ఇటు మార్కెట్ కి అన్నింటికి దగ్గర చుట్టుపక్కల ఏ కాలేజీ లేదు అందుకని ఈ పక్కనే టూటోల్ కాలేజీ పెట్టారు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసాము కానీ లొకాలిటీలో ఉన్న నొటోరియస్ గూండాలు వీళ్ళు వీళ్ళల్లో మిమ్మల్ని అటాక్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరో గుర్తుపట్టండి వీళ్ళందరినీ పంపించేయండి థ్యాంక్ యూ ఇన్స్పెక్టర్ స్పెషల్ టీ పట్రా అర్జెంట్ ప్రొఫెసర్ రాజకుమారుల చూస్తే ఎంత గుండె గదరో చూసేవారు ఆ దేశ్ అందుకే మనల్ని గుర్తుపట్టి కూడా పోలీసులు చెప్పడానికి భయపడ్డాడ్రా మన లోకాలిటీలోనే ఉంటున్నాడు కనుక తరువాత వాడి బ్రతుకేమవుతుందో ఊహించుకొని ఉంటాడరా నేను అలా అనుకోను ప్రొఫెసర్ రాజు ఎప్పుడూ ఎవరికీ భయపడ్డు నేనెప్పుడూ ఎవరికీ భయపడను కానీ ఈరోజు భయపడ్డాను నా కోసం కాదు మీ కోసం మీ భవిష్యత్ కోసం రాజేష్ పోలీస్ చిట్టాలో మీ అందరి పేర్లు ఉన్నాయని నాకు తెలుసు మిమ్మల్ని పట్టించాలనుకో మీరు కటకటాల వెనక్కి వెళ్తారు ఒకసారి జైలుకి వెళ్ళిన వాడు ఎంత పతనం అవుతాడు అతని జీవితం ఎంత దిగజారిపోతుందో నీకు తెలియదు నేను ఊహించగలను నీకు కావాల్సింది డబ్బేగా తీసుకో తీసుకో దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఎవరికి ఇస్తావు సార్ అయిపోయాడ ప్రజలచే విషాన్ని తాగించే దుర్మార్గులకి ఇస్తావు సమాజాన్ని సమూలంగా నాశనం చేసే రాక్షసులకి ఇస్తావు ఈ డబ్బు నాకు ఎంత అవసరమో నీకు తెలుసా దీనితో ఒక టుటోరియల్ కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి నా భార్యని చెల్లెల్ని పోషించుకోవాలి యూ అండర్స్టాండ్ దీన్ని సద్వినియోగం చేస్తావో దుర్వినియోగం చేస్తావో నువ్వే నిర్ణయించుకో సింహానికి ఎదుర్రమ్ము చీల్చి రక్తం తాగటమే తెలుసు సచ్చిన జంతువును ముట్టుకోదు నీ డబ్బు నువ్వే తీసుకో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నీలో మంచితనం కొంచెమైనా మిగిలిండబట్టే నా డబ్బు నాదని ఒప్పుకున్నావు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజేష్ నా మీద కోపం నీకు ఇంకా పోలేదనుకుంటాను ఆ రోజు నిన్ను యూనివర్సిటీ నుంచి డిబార్ చేయించానంటే 
వందలాదిని తోటి విద్యార్థుల కన్స్ట్రక్షన్ కుంటుపడకుండా ఉండడానికి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నువ్వు సింహానివి కాదు నేను పిరికివాణ్ణి కాదు నేను ట్విట్టర్లో కాలేజీ పెడుతున్నది నీలాంటి జంతువులకు చదువుతో పాటు క్రమశిక్షణ కూడా నేర్పడానికి ఇక్కడ ఉండాల్సి వచ్చింది నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడైతే భయం లేదు నేను లేనప్పుడు ఒక్కత్తే ఎలా ఉంటావో తలుచుకుంటే ఏం చేయాలో ప్రాఫిట్ లేదు ఏదో ఉండటానికి ఇల్లంటూ దొరికింది దానికి సంతోషించండి అన్ని సౌకర్యాలు లేదని డిగులు పడితే ఎలా ఏమిటి అందరూ బాగా చదువుతున్నారా మీరంతా ఇలా వచ్చారేంటి మీ కాలేజీలో చేరడానికి వచ్చాం సార్ మీరంతా రెగ్యులర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఈ ట్యూటోరియల్ కాలేజీలో చేరడం ఏంటి మీ అకాడమిక్ ఇయర్ దెబ్బ తింటుంది మీరు ఇక్కడ చేరచ్చు నేను చేర్చుకోవడం కూడా భావం కాదు మా రిక్వెస్ట్ని తిరస్కరించకండి సార్ మా కెరియర్తో పాటు క్రమశిక్షణ కూడా ముఖ్యమైన నిర్ణయానికి వచ్చాం అవి రెండు మీ కాలేజీలో తప్ప మరెక్కడా నేర్చుకోలేము సార్ నా మీద మీకు ఎంత గౌరవం విశ్వాసం ఉన్నా మీ కోరిక నేను మన్నించలేను ఐఎమ్ సారీ మేము ఇక్కడ తప్ప ఇంకెక్కడా చదువుకోం సార్ మా రిక్వెస్ట్ని కాదనకండి సార్ మీ వదిన లక్ష్మి రాజ్యం నోరులేందన్నమాట కానీ కావ్యాలనైనా అరటిపండు వలిచిపెట్టినట్టు సైగలతో చెప్పగల తెలియజల్ నా ఆడపడచ్చు మోగనం పట్టిన సరస్వత్ అని చూడగానే తెలుసుకున్నానండి రాజ్యం డెఫ్ అండ్ డెఫ్ స్కూల్లో కోర్స్ అంతా పూర్తి చేసింది కోల్డ్ మెయిల్ కూడా సంపాదించింది ఇక్కడి నుంచి మన దగ్గరే ఉంటుంది ఇలవెలుపు లాంటి మీ చెల్లెల్ని ఇప్పటి వరకు చూడకపోవడం నా దురదృష్టం నా ఆడబిడ్డని కడప కథలని వన్ రామా ఆనంద భైరవ్ 
ఇందులో కాఫీ కలిపినట్టుగా ఉంది మీ వాయిస్ చూడండి సంగీత సామ్రాట్ రాజేశ్వరరావు గారిని మురిపిస్తోంది మీ స్వరం మీరెందుకు వచ్చారండి అబ్బా అబ్బా పిండి అలగారు చంప మీద చెల్లెను కొట్టినట్టు అనిపిస్తోంది మీరేం చేస్తుంటారండి చర్యలు చేస్తూ ఉంటారు వాయిద్యాలు వాయించే వాళ్ళు ఎవరు దొరకలేదనుకోండి అన్ని వాయిద్యాలు నా మటుకు నేనే వాయించారండి ఇంకా ఎక్కడ వాయించలే ఇప్పుడు వాయిద్దామని ట్రయల్స్ మీదే వచ్చే నా సంగతి సరే కానీ మీ సంగతి తేల్చండి రాగానికంత అనురాగానికంత పల్లవికంత అనుపల్లవికంత అనుపల్లవికి రాగానికి రాగానికి అనుపల్లవికంత ఒక్కరికంత ఇద్దరికంత ఏడుగురికంత గంటకంత చూస్తుంటే సప్త స్వరాలు వాయిస్తున్నట్టు అనిపిస్తోంది ఏదో రాగా ఆపని చేయాలనిపిస్తోంది నా గొంతుకు తడ అరిపోతుంది ఎక్కడెక్కడో గరువులు వేయాలనిపిస్తోంది బాబు ఇంతకి తమరు ఎవరండి ఎవరా అయ్యా ఆ ఏడుగురు భార్యలకి మొగును బే బాబు క్షమించండి తమరెవరో అనుకున్నాను ఏడుగురు పిల్లలకి మొగుడు గారా అవును బాబు కొడితే కొట్టారు నా ఫేస్ పొత్తడి అయిపోతే అయిపోయింది నా పర్సనాలిటీ మారిపోతే మారిపోయింది నాకు చిన్న సలహా ఏమిటే లేదు ప్రపంచంలో ఏ మగాడు కూడా ఏడుగురు పిల్లల్ని కట్టుకోకూడదు ఆ తమరు కట్టుకుంటే కట్టుకున్నారు అని ఏడుగురు పిల్లల్ని ఒక ఇంట్లో పెట్టకూడదు ఏడేళ్లలో పెట్టాలి ఒకవేళ ఏడేళ్ళు అతుకు దొరకలేదనుకోండి కనీసం ఏడు గదుల్లో అయినా పెట్టాలి అది నా సలహా వస్తా బాబు 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 నాకున్నదోటి పండి సెలవు మా ఫాదర్ ది తీసుకోవచ్చా బాలాజీ మీరెవరో కాలేజీకి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అదే ఉంటారా ఎందుకని ఆ ప్రొఫెసర్ రాజుని ఈ ప్యాట్ లో ట్యూటోరియల్ కాలేజ్ నడపనివ్వను నన్ను కాలేజీ నుంచి డిస్మిస్ చేయించిన నా శత్రువుని ఈ ప్యాట్ లో బతకనివ్వను చూడు రాజేష్ నువ్వు అనవసరంగా ఆయనతో విరోధం పెంచుకుంటారా ఆయనకి స్టూడెంట్స్ అంటే ప్రాణం రా నువ్వు ఎప్పటికైనా వెళ్ళి నువ్వు చేసిన తప్పను ఒప్పుకుంటే ఆయన తన చుట్టాలు కాలేజీ చేర్చుకుంటారు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి నా తప్పు క్షమించమని అడగాల్సిన కర్మ నాకేం పట్టలేదు స్నేహితుడు కనుక చెప్తున్నాను తిరిగి వెళ్ళిపో వెళ్ళకపోతే రాజే రాజేష్ నిన్ను నీ గుండాలని చూసి భయపడే వాళ్ళం కాదు మర్యాదగా తప్పుకో నాతో విరోధం పెట్టుకోవద్దని హెచ్చరిస్తున్నాను నా మాట కాదని ఒక్కడుగు ముందుకు వేశావో నీ తల్లగిరిపోతుంది అది చూస్తాను దెబ్బలాట కాదు నీ భర్త వెంటనే ఇక్కడి నుంచి కాలేజ్ ఎత్తేకపోతే ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ రక్తంతో ఈ పేట అంతా నెత్తులు మడుగుతుంది అంత పెద్ద మాటలు మాట్లాడుకో ప్రతి కంటే ఏంటో తెలియని పసివాడి ఏం బాబు ఈ పేట అంతా నీ సొంతమా ఎవరిష్టం వచ్చిన జీవనోపాధి కల్పించుకుని ప్రతికే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికుంది దానికి అడ్డు తగిలే అధికారం నీకు లేదని తెలుసుకో చూడు బాబు బిడ్డ మూర్ఖుడైనప్పుడు వద్దన్నా కద్దన్నా తల్లి మంచిని చెప్తుంది అర్థం లేని పట్టుదలతో మీరు ఒకరి మీద ఒకరిలా కత్తులు చూసుకుంటే మీ తల్లుల్లో ఒకరికి కడుపు చిచ్చ అవుతుందని తెలుసుకోండి బ్రతుకంతా చీకటి అయిపోతుంది మా బతుకు మమ్మల్ని బ్రతకనివ్వండి అడ్డు తప్పుకోండి బాబు మీరు కాలేజీకి వెళ్ళండి నువ్విప్పుడు మామూలు మనిషి కాదమ్మా అమ్మవు కాబోతున్నావు వస్తానమ్మా నీకు ఒక బుల్లి మేన నుడు పుట్టబోతున్నాడు
మిస్టర్ రాజు ఎంతవరకు చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి షియాస్ డెవలప్డ్ ట్రాక్సీనియా రక్తం కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది నర్సింగ్ హోమ్ లో చేర్చుకుంటారా తర్వాత చూద్దాం ముందు ఈ మందులు వాడండి కాన్పై ఎంతవరకు చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి అలాగే డాక్టర్ డోంట్ వరీ వస్తానమ్మా వస్తాను బాలాజీ ఎక్కడి నుంచి రావడం కాలేజీ నుంచి కన్న తండ్రితోనే అబద్ధం చెప్పే ధైర్యం వచ్చిందన్నమాట నువ్వు కాలేజీకి రావడం లేదని ప్రిన్సిపల్ గారు ఫోన్ చేశారు నేను అబద్ధం చెప్పటలేదు మా ప్రొఫెసర్ గారు పెట్టిన చుట్టాల కాలేజ్ నుంచే వస్తున్నారు అక్కడ టీచింగ్ అండ్ డిసిప్లిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎక్సలెంట్ విద్యార్థి జీవితం అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించడం కాదన్న సత్యాన్ని నేను తెలుసుకున్నాను డాడి అక్కడ నువ్వేం తెలుసుకున్నది నాకు అనవసరం నాకు చెప్పకుండా నా పర్మిషన్ లేకుండా నేను డిస్మిస్ చేసిన వాడు పెట్టిన ట్యూటోరియల్ కాలేజీలో నువ్వు చదవటానికి వీల్లేదు నువ్వు ఒక కాలేజ్ కమిటీ చైర్మన్ కొడుకు నీకు ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది ప్రెస్టేజ్ ఉంది అది నువ్వు నిలబెట్టుకోవాలి రేపటి నుంచి నువ్వు ఆ ట్యూటోరియల్ కాలేజ్ మానేసి మన కాలేజీకి వెళ్ళాలి నాన్నగారు నేను స్టడీస్ అన్న మానుకుంటాను కానీ ఆ సర్కస్ కంపెనీ లాంటి కాలేజీకి మాత్రం వెళ్ళాలి పిట్ జగ్గు ఆ దాదా సింహాచలం అక్కడ ఆరు నెలల నుంచి జైల్లో ఉంటున్నాడు ఏమిటి సార్ మీ పలుకుబడంతో ఉపయోగించి నన్ను ఇంత తొందరగా విడుదల చేయించారు నీతో చిన్న పని వచ్చింది ఏమి లేదు సింహాలు చూడు ప్రొఫెసర్ రాజ్ అని మీ ప్యాట్ లో ఒకడు ట్యూటోరియల్ కాలేజ్ పెట్టాడు వాడు ఒకప్పుడు మా దగ్గర పాలేరు వేస్తాడు నాలుగు అక్షర ముక్కలు రావడంతో వాడి కళ్ళు నెత్తికెక్కి నన్నేమీ చేయలేక తండ్రి కొడుకుల్ని వేరు చేయాలని మా బాలాజీని పురెక్కించి వాడి వైపు తిప్పుకున్నాడు మీరు అనేది సార్ రేపీ పాటికల్లా వాడిని ఖర్చు రాసేయకపోతే నా పేరు సింహాలే కాదు నా జీపు కాదు స్థౌర పొగడబోతున్నాయా కళ్ళు నెత్తికెక్కాయా నేను వస్తుంటే సైకిల్ గానీ కార్లు గానీ ఎక్కడ ఒక్కడ ఆగిపోవాలని తెలియదు అదేడు బాబు మీరు అడ్డల్లో వచ్చిన సైకిల్ గుర్తేసి తిరిగి నన్ను తిడతారు ఏడు బాబు రే బద్మాష్ ఇవాళ జైలు నుంచి రిలీజ్ అయ్యి వస్తున్నాను ఈ చుట్టుపక్కల ఎవడైనా సరే తలగిరేశాడు భూమికి లేరేస్తాడు అయ్యో నా సైకిల్ నా సైకిల్ బాబు పాజిటివ్ అయిపోయింది బాబు నా సైకిల్ అయ్యో నా సైకిల్ ఇదిగుమలాడు మళ్ళీ బయటకు వచ్చాడు రా బాబు ఇక మన ప్రాణాలు గుప్పెట్లో పెట్టుకు బ్రతకాల్సిందే జైల్లో పెట్టిన వాళ్ళు అక్కడే ఉంచితే పోయారు కదా అసలు వాడిని విడిచిపెట్టిన వాళ్ళకి బుద్ధి లేదు మన పేడకు పెట్టండి శని వాడు ఎక్కడ ఉండిపోతాడు ఇది అనుమైన చోటు మన సారా దుకాణం ఇక్కడే పెట్టాలి ఇదేదో చదువులు బెళ్ళ ఉందండి ఈ సింహాల మాటకు ఎదురు చెప్తే ఈ కొరడా చెల్లు ఉంటుందో తెలుసా వర్కర్లందరూ ఈ పేటలోనే ఉంటారు కనుక ఈ పండుగ మూడు రోజుల్లోనూ కనీసం మూడు వందల పీపాల సార అయిన అమ్మాలి ఎవడో ధర్మాత్ముడు సారా కొట్టు పెట్టించాడు రా రండి రండి ఈ మూడు రోజులు మన అందరం ఇక్కడ గడిపేద్దారా ఏమిటి కర్త ఏం చేసుకుంటే మనకి మాస్తారు మీరు లోపల పదండి తెలిసి పాస్తారు నేను వెళ్ళి మాట్లాడతాను మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి కావాలనుకుంటే మూడు రోజులు సెలవు ఇచ్చేయండి నా ట్యూటోరియల్ కాలేజీలో సారా పేపర్ పెట్టినవాడు ఎవడు ఎవడు వాడు సింహాలని ఈ పేటలో కల్లా పెద్ద రౌడి నిన్న జైలు నుంచి విడుదల వచ్చాడు వాడితో పెట్టుకుంటే కొరుతో తలబోకునేట మేస్తారు వెళ్ళి పోలీసులను తీసుకురా నేనా వద్దుమస్తారు వద్దు నా మాట వినండి వాడిని పోలీసులు కూడా ఏం చేయలేరు రిపోర్ట్ ఇచ్చింది మనం తెలిస్తే ప్రాణాలతో వదిలిపెట్టడు చూస్తాను
ఉక్కు మనిషి లాంటి వాడివి నీకీ దెబ్బలేమిటి ఆ బడి పంతులు ఎదురు తిరుగుతాడు అనుకోలేదు చివరకు మన సారా కొట్టంతా లంకా దహనం చేసినంత పని చేశాడు సారా పీపాలన్నింటినీ పగల కొట్టడమే కాకుండా జనాన్ని కూడా వాడు వైపుకి తిప్పుకున్నాడు చీచి మీసం మెలేసి రోడ్డు మీదకి వచ్చిన తర్వాత ఇదే మొట్టమొదటిసారిగా దెబ్బతింటు దీనికి బాధపడి లాభం లేదు సింహాలు వాడా కాలేజీ నడపకుండా ఆ ఇంట్లో ఉండకుండా నీ తెలివితేటలను ఉపయోగించి ఏం ప్లాన్ వేస్తావు పోయి వాడి బ్రతుకు బజారు పాలవాలి ఈయన బాబు ఆ రాజు ఉంటున్న ఇంటి వందరు ఇష్టమయ్యని మనం ఎలా చెప్తా ఇంటి నమస్కారం అండి నమస్కారం కూర్చో కూర్చో నువ్వు నాకు సహాయం చేయాలి నేను మీకు సహాయం చేయడమా అది నీకు పెద్ద కష్టమైంది ఏం కాదు ప్రొఫెసర్ రాజు ఉంటున్నది మీ ఇంట్లోనే కదా అతన్ని వెంటనే ఖాళీ చేయించి అదేలేదండి ఆయన చాలా నిఖార్స్ అయింది మనిషి నర్సుకుడు ఎందుకు అయ్యా నీళ్లు ఖరీదంతో చెప్పి అయ్యారు కొంటారు ఖరీదు ఓ లక్ష రూపాయల దగ్గర ఉంటుందండి లక్ష రూపాయల లక్ష రూపాయల అవునండి తీసుకోవయ్యా ఇచ్చాను జగ్గు సార్ ఆ లక్ష రూపాయల క్యాష్ వచ్చి ఎక్కువ పెట్టరా ఇదిగో కథ ఎలా నడిపించాలో తెలుసుకో నిమిషాల మీద ఖాళీ చేయిస్తానండి ఇదిగో ఇదిగో ఏదో నా తగరారు జరిగిందో దీని సంగతి తెలుసుకో ఆ తేడా ఏమి రానివ్వనండి ప్రొఫెసర్ ఏమిటండి నన్ను మరీ పసిపాపం చేసి ఆడిస్తున్నారు నాకు చిట్టి పాపనిచ్చే వరకు నిన్ను పసిపాపలాగే కాదు కంటి పాపలా చూసుకోండి మీది మరీ శుతి మెత్తన మనసులేండి డాక్టర్లు చెప్పడం సరే వాళ్ళు చెప్పినట్లల్లా మీరు చేయడం సరే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు వినటం లేదు రేపు బాబు పుట్టిన తర్వాత నా వంక చూడ్డానికే తిరుగుండదేమో తల్లయ్యే అదృష్టం చాలా మందికి లభిస్తుంది కానీ తల్లి కాబోయే భార్యని పసిపాపలా లాలించే భర్త దొరకడం నా సుకృతం అండి ఎంత టీని కబుర్లు చెప్పినా ఆఖరి తెచ్చు రెండు ముద్దలన్నా తినకపోతే నీరసం వస్తుంది రాజు మీరు ఉన్న బలంగా ఇల్లు ఖాళీ చేయాలి ఏమిటి మీరు మాట్లాడి కూడా వచ్చాడు కోర్టు అద్దెలు చూపించమయ్యా ఇదిగోనే చదువుకోండి ఎంత కోర్టు ఆర్డర్ అయినా మరీ ఎంత అన్యాయానికి దిక్కండి అలా చూస్తారా రా సామాన్యం బయట పారండి కనీసం నా భార్య చెల్లు భోజిస్ వరకు నాగండి ఒక్క నిమిషం కూడా టైం ఇవ్వు బయటికి రావండి
बजार पाल
ప్రొఫెసర్ నాడు మోసుకుంటున్నాడు చూడండి నమస్కారం అయ్యా ఈ రాష్ట్ర వెళ్ళి పనిలో ఎవరు తీసుకున్నారు ఎందుకు తీసుకున్నారు వాడు రోజు కూలి అయ్యా పని కావాలని అడిగితే కండ బలం కలవాడని మూడు పనులు అయినా చేయగలదని పెట్టుకున్నామయ్యా వాడు ఇక్కడ పని చేయటానికి వీల్లేదు వెంటనే పనిలో బాబు గారి నీ పని అసలా పని చేసినంత వరకు కూల్ డబ్బులు తీసుకొని ఇప్పుడే వెళ్ళిపో ఇక్కడ కూడా అర్థం తగిలారు నన్ను పనులు తీసేశారు కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళని తీసేయడం ఆలస్యమేనా రే అందరూ పనులు మానేరా రాజుని పనులకు తీసుకునే వరకు ఎవరు పనులకు వెళ్ళద్దు ఇక్కడ కూడా కూలీలను తన వైపుకి తిప్పుకుని రచ్చకొడుతున్నాడు చూసారా ఇక్కడ మీ రూల్స్ హక్కులు చల్లం ఈ రాజును మళ్ళీ మేము చేర్చుకో అందుకు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండండి కష్టమైన వాళ్ళు వెళ్ళిపోండి మనం ఎంత లొంగ తీసుకోవాలని చూస్తుంటే ఎప్పటికప్పుడు వాడిదే పై చేయి అవుతాను ఇన్నాళ్ళు వాడు కడుపు మీద కొట్టాం ఇప్పుడు వాడు గుండెల మీద కొట్టాలి అసలు వాడిని ఇవ్వడమే లేకుండా చేయాలి చివరకు నిన్ను బజార్ పాలు చేశాడన్నమాట నీ అన్న మూర్ఖుడు ఇప్పటికైనా సరే నేను చెప్పినట్టు వినమని నువ్వైనా చెప్పు నోగది మనం ఎన్ని చెప్పినా వాళ్ళ అన్న దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చెప్పుతే బాబు జన్మలో మర్చిపోకుండా సూర్పణకలాగా దీనికి తగిన శాస్త్ర చేస్తే గాని దీని అన్నకు బుద్ధి రాదు అమ్మా 
आ जाओ
పేరున్న వాడివి పలుకుబడి గలవాడివి నిన్నెవరో చంపడానికి వచ్చారని పోలీస్ కమిషనర్ గారికి కలెక్టర్ గారికి ఫోన్ చేయి హలో చంపలేదు శిక్షించాను కలెక్టర్ గారు కమిషనర్ గారు ఈ దుర్మార్గుల ఆకేంద్రం మీరు వీడిని ఆదుకోవడానికి వచ్చారు కానీ మిమ్మల్ని అందరినీ వీడి చేత ఫోన్ చేయించి పిలిపించింది నేనే వీడి ఎంత దుర్మార్గుడో మీకు స్పష్టం చేయడానికి నేనే పిలిపించాను ఈ శ్రీపతి ధనవనంతో కళ్ళు మూసుకుపోయి ఎన్నో కుటుంబాలు నాశనం చేశాడు పేదలను శాశ్వతంగా బానిసత్వంలో ఉంచాలని వీడు చేసిన అత్యాచారాలను చిన్నప్పుడు నా కళ్ళారా చూశాను వీడు నా కుటుంబాన్ని నాశనం చేసి మా ఇంటిని నేలమట్టం చేసిన ఘాతుకానికి ప్రత్యక్ష సాక్షిని నేను వీడు చిన్నప్పటి నుంచి నా మీద పగబట్టి నా మనుగడ సాగనివ్వకుండా అడ్డుపడ్డాడు వీడి కవండాస్తాల నుంచి బయటపడడానికి ఎప్పటికప్పుడు నా జీవితాన్ని కొత్త మలుపులు తిప్పుకుంటూ చివరకు చెట్టు కింద ఉన్న అక్కడ నన్ను బతకనివ్వకుండా చేశాడు నా భార్య చెల్లెల్ని పోషించుకోవడానికి కూలి పని చేసుకుంటున్నా అక్కడ నా పొట్ట మీద కొట్టాడు వీడు చేసిన నేరాల్లో ఏ ఒక్క నేరానికైనా వీడిని పదిసార్లు చంపొచ్చు ఏ ఒక్క దానికైనా సాక్ష్యాధారాల నుండి వీడిని కోర్టుకు తీసుకువెళ్తే కోర్టు ఎప్పుడో వీడికి ఉరి శిక్ష విధించేది కానీ వీడి అదృష్టమో నా దురదృష్టమో అన్నింటికీ ప్రత్యక్ష సాక్షి నేనే అయ్యాను చిట్ట చివరకు నోరు లేని నా చెల్లెల్ని అవమానించినప్పుడు నా సహనం చచ్చిపోయింది నా పౌరుషం రెచ్చిపోయింది చిన్నప్పటి నుంచి వీడి అరాచకాలకు మరిగిన నా రక్తం వీడిని శిక్షించకపోతే నాకే కాదు ఈ సమాజానికి కూడా రక్షణ లేదని ప్రబోధించింది అందుకే 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 వీడిని చంపేశాను దీన్ని నేను చంపలేదు శిక్షించాను ఎనిహో చట్టాన్ని నా చేతుల్లోకి తీసుకున్నాను కనుక మీ డ్యూటీ మీరు చేయండి నన్ను జీవితం పొరుగునా వెంటాడిన దుష్టశక్తుల్ని సహనించి జైలుకు కూడా వెళ్ళొచ్చాను ఇంతవరకు నా ఆత్మకథను చెప్పాను డియర్ ఫ్రెండ్స్ దేశంలో ఎన్ని దుర్మార్గాలే నా నిరాటంకంగా సాగిపోవడానికి ప్రజల్లో నిరక్షరాస్యతే ముఖ్య కారణం దాన్ని నిర్మూలించినప్పుడే సర్వతోముఖంగా మనం అభివృద్ధిని సాధించగలుగుతాం ఈ ఆశయ సాఫల్యం కోసం ఈనాడు ఎన్నో కళాశాలల్లో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా నేను పనిచేస్తున్నాను ఈ ఆశయం నెరవేర్చడం కోసం నేను జీవితమంతా ధార పోస్తాను మీరందరూ కూడా ఈ ఆశయాన్ని నెరవేర్చడం కోసం మనస్ఫూర్తిగా కృషి చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను జై హింద్